అక్కడికి వెళ్లి మొక్కుకుంటే కోరుకున్న ప్రతిదీ నెరవేరుతుంది ఒకరు ఇద్దరు చెప్పడం కాదు అందరూ చెప్పుకుంటూ ఉంటారు మరి ఇంతకి అదెక్కడ అక్కడ ఏ దేవుడు ఉన్నాడు ఇంతకీ ఆ ఊరు మనకి దగ్గరలోనే ఉంటుందా ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఒక్క నిమిషంలో ఇస్తాను ఈ వీడియో చూడడం అయిపోయాక యూట్యూబ్ లో తెలుగు మూజా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ కి ఫేస్బుక్ లో షేర్ చేయండి ఈ వీడియో మీద మీ ఒపీనియన్ ని కామెంట్ రూపంలో చెప్పచ్చు మరి మరింత ఇలాంటి సమాచారం తెలుసుకోవడం కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఇప్పుడు టాపిక్ లోకి వెళ్తాను తెలుగు మూజ మీకు అందిస్తున్న ఈ రోజు టాపిక్ కడప పెద్ద దర్గ ఈ పేరు మీరు చాలా సార్లు వినే ఉంటారు పెద్ద పెద్ద సెలబ్రిటీలు కూడా అక్కడికి వచ్చి వెళ్తూ ఉంటారు ఎందుకు అని అడిగితే కోరుకున్న ప్రతిదీ నెరవేరుతుంది అంటారు ఇంతకీ దాన్ని వెనుకున్న రహస్యం ఏంటి ఇప్పుడు మనకు తెలుసుకుందాం కడప పట్టణంలోని నకాస్ వీధి సమీపంలో ఆస్థానయ్యే ఇలాహి ఉంది దీనినే పెద్ద దర్గా లేక అమీన్ పీర్ దర్గా అంటారు ఇది దక్షిణ భారతదేశంలో అత్యంత ప్రసిద్ధి గాంచిన దర్గా కావడం వల్ల దీనిని దక్షిణ భారతదేశపు అజ్మీర్ అంటారు ఇంతకీ ఆ దర్గా చరిత్ర ఏంటి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఈ పెద్ద దర్గ మొదటి చూపి అంటే ఈ దర్గ మూల పురుషుడు హజరత్ ఖ్వాజా సయ్యద్ షా పేరుల్లా మహమ్మదుల్లా హుసేని చిప్తిఉల్ కాదిరి నాయక్ ఏ రసూల్ ఈయన ప్రవక్త మహమ్మద్ వంశీయుడు నిరాడంబరుడు దైవాంశ సంభూతుడు ఈయన కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని బీదర్ పట్టణం నుంచి పదహారు వందల ఎనభై మూడులో కడపకు చేరుకున్నాడు పదిహేడు వందల పదహారులో అమీన్ పీర్ దర్గాలో జీవ సమాధి అయ్యాడు ఈయన సుపీ తత్వాలు బోధనలో ప్రజలకు వివరిస్తూ ప్రజాభిమానం పొందేవాడు ఈయన శిష్యుడు నేక్ నామ్ ఖాన్ ఈయన కడపను పాలించాడు నేక్ నామ్ ఖాన్ తన గురువుకు జీవ సమాధి నిర్మించిన పవిత్ర స్థలమే ఈ పెద్ద దర్గ అప్పట్లోనే దర్గా నిర్మించారు ఈయన ఇరువురు కుమారుల్లో పెద్ద కుమారుడు అరీఫుల్లా హుసేని కడప పీఠాధిపతి కాగా మరో కుమారుడు అహ్మద్ హుసేని నందలూరు పీఠాధిపతిగా నియమితులయ్యారు కడప పీఠాధిపతుల మరణానంతరం వారి పెద్ద కుమారుడు పీఠాధిపతిగా కొనసాగుతూ వస్తున్నారు ఈ పరంపరలోనే ప్రస్తుత పదకొండవ పీఠాధిపతిగా అరీవుల్లా హుసేని కొనసాగుతున్నారు కఠోర తపస్సు చేసిన మూడవ పీఠాధిపతి అరిఫుల్లా హుసేని వారసుడైన హజ్రత్ సూపి సర్మత్ సాని చిల్కస్ ఖ్వాజా సయ్యద్ షా అరిఫుల్లా మహమ్మద్ మహమ్మదుల్ హుసేని సాని పదకొండవ ఏట ఇంటి నుంచి వెళ్లి తాడిపత్రి సమీపంలో గుహల్లో యాభై సంవత్సరాలు తపస్సు చేశారు అటు తర్వాత కడప సమీపంలోని గండి వాటర్ వర్క్స్ గుహల్లో పదమూడు సంవత్సరాలు తపస్సు చేపట్టారు గండి వాటర్ బాక్స్ కొండల్లో ఈయన తపస్సు చేస్తున్నట్లు మేకల కాపరి గుర్తించారు నిత్యం ఒక మేక కొండల్లోకి వెళ్లి వస్తుండడం కాపరి గమనించాడు ఒక రోజు దానిని వెంబడించగా తపస్సులో నిమగ్నమై పెద్ద ఎత్తున జడలున్న వ్యక్తి కనిపించారు అంతలోనే ఆయన ఈ విషయం బయట చెప్పవద్దని చెబితే నీకే అరిష్టమని అన్నాడట అయితే మేక నిత్యం గుహలోకి వచ్చి ఏమి చేస్తుందని సందేహం వెలిపుచ్చగా ప్రక్కనే ఉన్న పెద్ద పాముడు చూపించి దీనికి పాలు ఇస్తున్నట్లు స్వామి వివరించారట ఈ మహత్తును గమనించిన మేకల కాపరి తన తల్లికి కళ్ళు కనిపించవని ఎలాగైనా కళ్ళు తెప్పించాల్సిందిగా స్వామిని ప్రార్థించారట స్వామి మేకతో పాటు మీ తల్లిని ఈ ప్రాంతానికి తీసుకురావాల్సిందిగా ఆదేశించారు ఆ మేరకు స్వామి దగ్గరకు తల్లి మేకతో పాటు కాపరి చేరుకున్నాడు మేక పాలతో ఆయన కాపరి తల్లి కళ్ళు శుద్ధి చేసి చూపి తెప్పించారు అటు తర్వాత కడప దర్గాలో జరుగుతున్న ఉరుసు ఉత్సవానికి ఆమె వస్తుందని ఉత్సవంలో స్వామి పోలికలు ఉన్న ఓ మహిళ కనిపించడంతో తదేకంగా ఆమె వంక కాపరి తల్లి చూస్తుందని విషయం ఏమిటని ప్రశ్నించగా కొండ గుహల్లో మీలాగే ఓ స్వామి ఉన్నారంటూ కాపరి తల్లి వివరిస్తుంది అందరూ ఆ గుహలోకి వెళ్లి చూడగా అక్కడ తపస్సు చేస్తున్నది తన తమ్ముడుగా స్వామి పోలికలతో ఉన్న ఆ మహిళ గుర్తించారు పెద్ద దర్గాకు రావాల్సిందిగా పీరుల్లా హుసేని వంశీయును కోరుతారు పది రోజుల అనంతరం వస్తానని చెప్పడంతో అక్కడి నుంచి ఊరేగింపుగా స్వామిని తీసుకువస్తారు అదే ఆనవాయితీ నేటికీ కొనసాగుతుంది ఈ పెద్ద దర్గాకు కడప నెల్లూరు చిత్తూరు జిల్లాల్లో మాన్యాలున్నాయి 
ఆ గురువు సంతతికి చెందిన వారు వారసత్వంగా దర్గా పీఠాధిపత్యం చేస్తున్నారు ఎనిమిదవ గురు పీఠాధిపతి హజరత్ ఖ్వాజా సయ్యద్ షా అమీనుల్లా మహమ్మద్ మహమ్మద్ఉల్ హుసేని చిప్తి ఉల్ కాద్రి హిందీ అరబ్బీ సంస్కృత భాషలో గొప్ప పండితుడు తొమ్మిదవ పీఠాధిపతి హజరత్ ఖ్వాజా సయ్యద్ షా పీరుల్లా మహమ్మద్ మహమ్మద్ హుసేని దర్గాను బాగా అభివృద్ధి చేశాడు ముఖద్వారం నిర్మించాడు పూర్వ సమాధులను పునర్నిర్మించాడు ముషాయిరా గదిని నిర్మించాడు ప్రవక్త చిహ్నాలను ప్రదర్శించే భవనాన్ని నిర్మించాడు అమీన్ పీర్ దర్గాలో పెద్ద చిన్న కలిపి మొత్తం పద్దెనిమిది దర్గాలున్నాయి ప్రతి నెల గంధం ఉరుసు ఇక్కడ జరుగుతుంది వాటిలో పీరుల్లా మాలిక్ హుసేని ఉరుసు ఉత్సవం ఉర్దు నెల ప్రకారం మోహరం నెలలో జరుగుతుంది అరేపుల్లా హుసేని ఉరుసు ఏడు రోజుల పాటు మదార్ నెలలో నిర్వహిస్తారు దాదా ముర్షాద్ అమీనుల్లా హుసేని ఉరుసును కాలం నెలలో హేదుల్లా హుసేని ఉరుసు రంజాన్ మాసంలో నిర్వహిస్తారు అలాగే అమీనుల్లా హుసేని ఉరుసు తేరా తేజీ నెలలో భారీ ఎత్తున నిర్వహిస్తారు ఈ దర్గాను సందర్శించడానికి వేలాది మంది భక్తులు ఉత్తరప్రదేశ్ బీహార్ మధ్యప్రదేశ్ తదితర సుదూర రాష్ట్రాల నుంచి వస్తూ ఉంటారు ఈ పీఠానికి దేశమంతటా ఇరవై ఏడు లక్షల మంది శిష్యులున్నట్లు ఇక్కడ ప్రతినిధులు చెబుతూ ఉంటారు మన దేశం నుంచే కాక గల్ఫ్ దేశాల నుంచి కూడా భక్తులు దర్గాను దర్శించడానికి వస్తూ ఉంటారు ఈ దర్గాకు ఎందరో ప్రసిద్ధులు సినీ ప్రముఖులు కూడా వచ్చేవాళ్ళు ఇందిరాగాంధీ పివి నరసింహారావు సుశీల్ కుమార్ షిండే నీలం సంజీవరెడ్డి గారు బిజవాడ గోపాల్ రెడ్డి నందమూరి తారక రామారావు గారు మజ్జి తులసిదాస్ గాయకుడు మహమ్మద్ రఫీ పంకజ్ హుదాస్ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు రాష్ట్ర కేంద్ర మంత్రులు గవర్నర్లు ఇక్కడ పీఠాధిపతులు ఆశీస్సులను పొంది ఇక్కడ ప్రశాంతతకు ముగ్ధులయ్యారు అంతర్జాతీయ సంగీత దర్శకుడు ఏఆర్ రహ్మాన్ సమయం దొరికినప్పుడల్లా కుటుంబ సభ్యులతో తరచూ వస్తూ ఉంటారు ఈ దర్గా యొక్క గొప్పతనం గురించి అక్కడ ప్రజలను అడిగితే ఒకటి రెండు మాటల్లో కాదు కొన్ని వేల మాటల్లో అక్కడ జరిగి అద్భుతాలు చెబుతూ ఉంటారు ఇది కడప పెద్ద దర్గా యొక్క విశిష్టత ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఫేస్బుక్ లో షేర్ చేయండి ఈ వీడియో మీద మీ కామెంట్ కూడా పోస్ట్ చేయవచ్చు మీరు పెట్టే ప్రతి కామెంట్ కు నేను తప్పక రిప్లై ఇస్తాను అలాగే ఇలాంటి మరింత సమాచారం తెలుసుకోవాలని మీకు ఉంటే తెలుగు మోజో ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి